。今天真是奇了怪了，在家我爸妈一个劲儿催我出来。是吗？哦，那说明他们已经开始接受我了。干嘛用这种眼神看着我呀？我脸上有你想要的答案吗？就就这么走啊？对，走吧。这个小刘辉在甜甜干什么去啊？年轻人自有年轻人的方式吧。等甜甜回来，咱们得用咱们的教育方式教育教育他，防患于未然啊。坐车啊！我想走走。我不想哎。那好，打车。哎，好，好，好。可是你有钱吗？你没有钱吗？没有。天哪！今天我出门时，我爸妈竟然不让我带钱。那就走吧。如果说董事会他真的要我离开的话，根本不可能会让尚峰这么轻易的来救我。所以，我认为是另有其人。而这个人呢，就跟偷周田的日记根本就是同一个人。这是为了要你这个位置？还有其他的目的吗？那你打算怎么办？加快反收购步伐，争取不受限于董事会。我个人觉得，董事会没有干涉你的政策，你没必要跟他们争什么输赢。能力的大小，关键要看。他的老板是谁？这就是我要争取输赢的原因。可惜啊，我没有那么多钱。我又不要花你的钱。我当初把这个计划告诉了周田，我是希望周田能够透露给刘泰明知道我的计划，让刘泰明先乱了阵脚。我就可以从中找取机会。看来周田是个值得信任的人。我觉得有的时候不用计谋，效果可能更好一些。你说呢？别二十四小时都在运筹帷幄了。走吧，我带你出去走走。老板结账，二十一块五。老板，这么贵啊？这还贵呀、啊？不好意思，老板，我没带钱。这又没带钱呢。哎，您吃好了啊？您慢走，慢走，慢走。哎，您慢走啊。哎，欢迎光临，欢迎光临。哎，你这样不对，这样。喂，这样洗能洗干净吗？没事儿，照你那样，天黑都洗不完。哎，你是每天都这么开心吗？我有活干，有地方吃，有地方住，以后还可能交到女朋友。最重要的，我在北京，你说我能不开心吗？嗯，是该开心。哎，你也别叹气了，我就洗两个碗了。等你洗完了，你还能跟你男朋友想干嘛干嘛去？哎，你知道吗？我们这以前的洗碗工一天到晚不吭声。
，谁跟他说话他都不搭理。你猜后来怎么了？怎么啦？来了俩警察把他带走了。为什么呀？他在家犯了事儿，是躲到北京来的。所以我说，只要是没做过亏心事的人，谁都不乐呵。站在这儿干嘛？赶紧出去招呼客人呢！哦哦，好好。好。闻到人间烟火的味道了吧？刚才店里的小伙计说了，每天呀，要是不闻到这个味儿，就睡得不踏实啊。为什么？因为他说，假如哪天他手上没有这个味儿了，就表示。他没有工作了，我觉得我应该去跟冯哲聊聊，让他写一本书，叫做《真正的快乐生活》。你知道他为什么快乐吗？是因为他从来没有做过亏心事。我知道你今天为什么不带钱出门，我爸妈安排的吧。我只是想让你知道，即使我们身上一分钱都没有，这一天我们依然可以过得很快乐。我真的从来没有想过要拿利兹的回扣，只不过跟你们说一下而已。你们就弄得如临大敌似的。甜甜，这种事情你以后会经常遇到。如果现在不制止，恐怕以后会成为习惯。你也太小看我了吧？借我那么一丢丢钱，我就折腰了。做出你这句话，我还真有干点亏心事呢。好啦，刘泰明主编大人，那你这个身无分文的人，怎么带我度过这个周末呢？说，你答应嫁给我的条件就是可以免费的坐一圈自行车。你们停车，不要再开这样的玩笑了，好不好？甜甜，我没有开玩笑。我要告诉你，我一直在找一个我可以真心真意去爱的女人。我发现我找到了。你能嫁给我吗，甜甜？你为什么就不可以试着勇敢一点去接受我呢？啊？